Bank ya Kenya walilipia gharama walifanya kila jambo walijaza stadium name it all leo hii mimi nikisimama na yeye kwa sababu mimi mnajua mimi ni mtu wa ulimwengu wa kiroho kuna kitu ambao na gain kutoka kwake kuona legend kama bada kwa haya ona you Mustafa asante Mungu akubariki sana uliburudisha ukatufurahisha lakini pia huyo Mungu ameburudisha kwa game na hiyo game najua unaenda ku make sure umecreate watoto wadogo wanatoka nyuma wapande nataka kuseme kitu moja kwa vile nimekushikilia kwa unakimbia sema tu jambo moja alafu acha tuendelee na maneno mzee vile umesema watoto lazima tuangalie we have to take care of the kids to make sure wanakuwa wakubwa wanapiga mziki mzuri wakui wa hizi lakini kuna kitu ambacho wanakitegemea kwa mziki nimefanya mziki sana mimi nisha nisha perform semu kwa kwa study na watu karibu 10000 for the first time ili ingia hivi ngataka ushengi ushaitwa stage kumejaa unataka kukimbia wanakuintroduce unajificha nyuma nyuma speaker nyuma speaker so yeah tumetoka tumetoka mbali maze na hawa sani wote wako sahi wajo tumepitia magumu sana ya tulikuwa tukipanda matatu tukenda kurekodi tunalipa F5 tuna perform shows F5 unajua tumetoka mbali sana industry so please take care of this industry tusiaribu tunakulia hapa tumeponea hapa tumesaidika kupitia mzi sawa Yeah. Sawa, labda Mustafa kwa watu ambao wanajiuliza sasa hivi unaendelea vipi mm. kila kitu yako iko sawa can you tell them how you doing right now Yeah right now I'm fine mama alimaliza radiotherapy so she's fine right now so ni kwenda tu kufanya check up check up anaendelea salama nashukuru hata uh, nimeweza kurudi studio nimeshatengeneza EP right now nashukuru kila kitu iko poa kabisa one love Kenya love Kenya yeah man Mustafa yeah Uh, umesema ulikuwa unatumia matatu kuingia kwenye stage yes, hiyo. Yes. Na sasa hivi nimeona gari ambayo umeingia naye na tisha. Um, <laughs> ni gari ina gani? Ni Mungu. Ile ni ya Mungu tu yeah. ya kawaida. Nimepango yeah. mipango ya Mungu. Yeah. Tunashukuru na watu wengi walijitokeza kunisaidia no. mpaka kuna wengine ni kwa na place ya kwenda wananitumia transport na niambia usiwahi kuama. No. So nashukuru sana wakina Yagi, Mafuko, uh, Meru. Hii crew yote watana shati ni familia yangu. Na the same time ningependa watu wajitokeze tarehe saba kabisa wakuje kupima kisukari pamoja na fresher ni muhimu sana na tutaongea mambo kidogo kuhusu kansa kuhusu nutrition na nini na nini so ni sehemu ya kukua it's a place to be meru uh, mwezi mwezi wa kumi, tarehe saba yes. studio mini stadium ni gani kionje ni gani kinoro kinoro, kinoro, kinoro stadium ya yeah. 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 kwa mpigo tena like. kwa mpigo kabisa so come upate old school na new school there yeah. Tunashukuru. Ah. Legend. Yeah. Kimbia ndugu yangu. Najua yeye ni mtu wa shughuli mingi yeah. lakini tunaiandikisha historia. Asante sana. Ah. Namba ndio sijachukua lakini najua nitachukua. Ah, legend ukose na mambo kwani mimi ndo natafuta. Usichukue. Mimi nakutafuta. Wewe ni legend. Thank you very much legend. Kasi full now back mm. to you. Yes. Tumeona jana uh, wajakoya mheshimiwa. Babu nyesi mama hapa nyuma. Mheshimiwa wajakoya. Mama hapa nyuma. Unanisikia? wewe ni kuuliza wajakoa ni mtu mwenye faili anaweza kuintroduce faili ya wajakoa za failure ni failure huyu ana introduce wewe kwa mafaili ya wawili wako wamesimama kwa 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 airport wanaongea mmoja anakula majani Mungina na vanga baika kama mwanamke. Wanaongea. Mimi nakwambia nina shida na huyo Eric Mondi sana. Namwambie. Kuna msanii anaitwa Bani Asila. Juzi mliona Christina Shusha ameshuka kwa hii nchi. Mlijua anakuja shughuli gani? Amjui sasa nataka kuwapea za ndani. Sasa hiyo order sikia juju. Mimi ndo nilipanga kila kitu. Mbona hukukua time ya airport? Bani Asila ni msanii ambaye ako based in Finland. Na sasa yeye anafanya tour America. Nilimpigia simu nikamwambia Bani Asila Niko kwa harikati ya kufufua gospel industry. Na mnajua hivyo. Mimi kasipul. Ninafufua go? Gospel. Trudi unamsikia mbona unsiki? Nakusikia shehe. Mbona unaangalia macho madharau? Nakusikia shehe. Shitabi. Hmm? Nikamwambia niko kwa pilka pilka ya kufufua gospel industry. Nikaambia bani tafadhali chukua ndege kuja Kenya kwa sababu tume launch msania namba anaitwa Princess Rachel. Mliniona kwa video na hmm. na, na, na yeah. video. Mliniona kwa video ya Guardian Angel na Act. Aimanisha kwamba sina kitu kufanya, aimanisha kwamba sina pesa. Sasa nimepata endorsement kubwa sana na one pay credit. Kubwa sana nyenye naenda kulaunch in the next two weeks. Niko na hela, sasa sina hela. Unapatiwa point? Nakupata. Nana naongeza hapo. Unaongea nini hapo? Una nani mbona na kutumwa mfumo mfumo na kopi yake? Unaitwaje? Songa kidogo pale. Songa pale. Babu nyewe nani? Sikiza inauma sana kwa sababu bani asila alienda kutafuta mtu anaitwa Eric Komondi na mimi ndo nilikuja na concept 
nikamwambia njoo tubadilishe hiyo eri komoni anaweza kusema nini anarudisha gospel eri komoni anajua nini kuhusu gospel eri komoni ukimwona unamwona watu wakuvuta bangi anasema ndio anamwendo sikiza naonga shikoo usiongee eri komoni anajua nini eri tulimwona anavaa nguo za mabinti ndio alifanya bahati sikuiza anavaa nguo za mabinti wewe bani asila nataka nikuambie kitu moja na nataka nikurudilie kwa sababu nakwambia kwa microphone hiyo ngoma ambayo umetoa na shusho mimi ndo nilikutuma uende utoe hiyo ngoma na uhakikishe umerudisha gospel industry nikikuona na Eric Omondi tena mnazunguka na tunataka ku revive gospel hiyo ngoma utacheza mimi nitaban mimi kwa sababu acha acha tupatieza ndani vile utaban mimi naban ngoma kabisa tuweke heshima tuweke heshima Eric has no moral authority to talk about gospel because yeye ndiye anaanzisha maneno ya watu kuvaa skirt wasanii wa gospel wakaanza kuvaa skirt yeye ndiye ameanza kufuatana na watu wa bangi tunajua watu wataanza kuvuta bangi he has no moral authority he has no nothing afanye vitu nyana afanye zile sarakasi ku clean gospel awachana na hiyo gospel na i want to appeal also nataka kuongelesha pastor T juzi nilikuwa na kimoja shiko mkiwa na huyu trudi na muomba na muheshimu na mpenda yeye ni mtungaji yeye ni mtumishi wa Mungu siwezi ongea kinyume chake i respect you pastor T but i want you to do me a favor talk to gospel artist waambie kuvuta bange na kupanda pulpit ni makosa kufirwa na kupanda pulpit ni makosa kukunywa pombe na kupanda pulpit ni makosa we are raising a useless generation whereby you do crazy stuff and you go minister to people when you want to hope na tunawajua ama gospel artist hakuna gospel artist apart from guardian angel princess rachel mwenye amefanya video juzi na inaenda kutoka very soon. Na huyo Bani Asila. Nasi juzi ilikuwa nasifia Rington pia kwani kumeenda. Uh, juzi tu nimefanya interview na wewe ukasema Mimi nisifia Rington. Eh, wewe. Mtu mwenye anaenda kusema vitu kama za kipumbavu hivyo mimi nisifia Rington. Rington tu umemcancel hata sio chairman wa gospel. Ukimwona mwambie nimemcancel. Hivi labda eh? chairman ni nani sasa? Na yeye sababu of course nilikuwa tukiona mambo ambayo amekuwa akipostali hivyo akitaka kuzungumza na Eric Omondi vitu ambavyo watu wengi ni reach out kwa Rington kwa nini? Mimi nilikuwa nataka kumsaidia siku nyana jinyonga, nimemrudisha vizuri ameanza kuwa mpumbavu anaanza kuongea vitu za kipumbavu pumbavu. Rington Eric Komondi hawana kisababu ya kusema wanaongelea gospel. Wakae kando. Tunaenda kuongea na mababa zetu wa kiroho, wakina Pastor T, wakina Pastor Andrew, wakina Pastor Pius Mwiru, watu ambao wanajua gospel liko and we are reviving gospel dada yangu. Pastor Ezekiel tunaenda ku revive gospel lakini watu ambao wamefanya tabia mbaya wamevaa manguo tukiwaona ni viboko lakini so, kumbuka kwenye Love Nairobi Festival kina Jabido alisema kwamba they are ready kuleta the prodigal son wa gospel kwa karibisho nyumbani kina bahati wana waletaje kwanza hiyo gospel imetafautishwa mara mbili black and white kuna kateli hiyo group ya kina Jabidi wako na kateli yao ingine pia wako na kateli ingine wewe uliona nani akiperform kwa 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 hiyo hiyo inaitwa Love Festival uliona Uliona Ringto na kiperform huko? Ah. Uliona Ringto na kiperform? Uliona wasanii fulani? Kwa sababu wamechukua cartel ndio wana run huko. Group ya Jabidi na group yote wame hiyo ndio iko huko. Unapata hiyo point? There is cartel ya ma DJ ya wasanii kama Trudy au uko na mimi ina maanisha utakuja show ya huyu. Hizo hiyo cartel tunakata. Unapata hiyo point? Nikuulize kinkaka ni gospel artist ama ni secular artist. Labda mniambie. Sijui mimi nachanganyikiwa. Trudi ni, ni gospel artist ama ni secular artist? Anafanya zote. Eh? Anafanya zote. Lazima tutola hii. Atuambie kama ni gospel artist. Atuambie kama ni secular artist. Kwa sababu gospel artist ndio wameruhusiwa kwenda kwa club ku perform. Wanaenda kuhubiria malaya na walevi. Kwa sababu kwa club ni nini by the way utapata shiko. Ukiingia kwa club kama wewe ni mtoto msichana The next thing utakunywa pombe, the next thing pombe itaanza kuku, zungusha zungusha kidogo. Kidogo unajipata kwa room. Unapata hiyo point? Tunawajua wengine. Hata wengine hawaendi kazi siku hizo wako tu one place to another. Tunawajua. So anaanza kumaliza kwa kusema. Mtu mwenye ameruhusiwa kwenda kuhubiria kahaba, malaya na walevi ni gospel artist. Lakini wewe mwenye unafanya hizo vitu za secular uwezi kupanda pulpit. You are not allowed. So labda lazima tutoe line na hii katel nyenye nasikia kwamba wakina Jabidi wako na kateli yao au wengine wako na kateli yao natafuta Jabidi rafiki yangu nataka niongeleshe kama tutaweka unity kama hakuna unity ninawachamba hao sasa 
Tasi pool. So umesema usha toa Rington kama chairman. Who is the next chairman wa Gospel? The next chairman wa Gospel ni Guardian Angel tunamweka officially kwa sababu tumeanza kusafisha industry. Mukiona Guardian ndo the next chairman wa Gospel industry. Rington tumempea suspension paka ajiklie kwa hiyo maneno ni anaongeanga na hizo maneno ambazo anasema zenye azifurahishi. Lazima ajiklie ndo arudishe hiyo kiti. Kwa sasa acting chairman wa Gospel ni Guardian Angel. Umesikia? Yeah. about uh, legalizing the thing. Na kaiza se, akasema it's good, maybe, uh, wanasema kwamba ni dawa, waeze kuipia test, hapa kishe kwanza tupa. Uwezi kuwa agenda hako kisimama president unongea bangi, ukito, uke, usipu ukanguka president unongea bangi, na badu unongea bangi at your age. Bangi mefanya watu wa merep, kila kitu msamaki ndo wajarep. <laughs> Unasikia? Bangi mefanya watu wa mepiga mamama zao wazazi na watoto. Bangi imefanya watu wametusu watumishi wa mungu. Bangi imefanya watu wako jela. Wewe unaongea kusu bangi na we ni kiongozi. We kichu wako mbaa, kichu wako mzuri. Alafu natembea na mtu anafasi kati kanda wako nito ya rikomoni. Wewe bangi saa ukichanganyikiwa mutafanya na nini mkibaliza. Wewe ukona bangi na mungina natembea na skati. Mutaelekea kwa nyumba mutafanya nini. Mwana suwafa amu. Lakini kwa hii gospeli, kwa hii gospeli nda skritu uliona wakati kristina shusha lipoingia. Mwenye limuendia ni eriki omongi. Mbona hao kwa wa... Ndo ni nakuambia, ni naambia tafuta bani ya sila. Na ni mempigia simu saya kwa Finland. Ni memuambia, alikosea kwa sababu, you don't invite Eriko Mondi kwa issues to do with gospel. He doesn't deserve to be there. Na tuna streamline gospel. Na we are serious about it. Kwa war, ama peace. Tunataka kurudisha gospel. Kristina Shusha ni mamu yetu wa kiroo, tunamjua, mina mjua, ananjua personally, tumefanya nae kazi malezo maskini na prezida, na maremu Papa Dennis. Ni mama ambao tunamueshimu. Ngoma nye nakuja ni ngoma kubwa. Lakini ni meambia bani ya sila. Aki enelea kuja associate na eri komondi. Na tulianza hiyo movement na tuna, tuna, tunafanya vile tunafanya juu na chini. Kurevive gospel. Ita make sure ni medil na hee. Okay, sasa... Hiyo ngoma itachezwa. Walai mamangu. Nekichezwa babu nyo suwambia. Hey, Wambia. Tunafanya gaji yu manemu. Nadili. Uh, awajui. Awajui. So, uh, Shehe, yeah. labda kusiana na hii story ambayo inasemekana Eri Komondi anaenda kusimama kama MP. Maoni yako ni EP. Do you think... Uh... We, wish him be, we wish him all the best. Akue MP, tunamshukuru sana. Ve, thank you very much, Sai. The MP of Langata ni Jalango. Na kutawai kuwa na mungine, atabaki kuwa Jalango. Jalango anaenda the second term ya nini 2022, I mean 2027. He will be the next MP. I'll be the governor of Nairobi 2027. Ni na William Samoe Ruto boss wangu mimi kama chama rais ape Sakaja kazi ya waziri kwa sababu Sakaja anangoa asubuhi na mapema. Sakaja anaenda kukua I mean minister. Eric nani Jalango atakuwa nini MP 2027. After 2032 natoka kwa hiyo kiti nikienda president Jalango akikuwa governor wa Nairobi. Eric Omondi aende huko Kisumu penye larukanga na manguo yake na machupi zake akuwe MP wa huko. Asidhania anatutishia hapa atakifuatana anafuatana hata kila saa tunamuona kwa birthday wapi anafuata akifuata Eric Omondi ni mdogo sana kisiasa tutamtandika kisiasa atajipata kwa kizumu. Kani uko mpe Eric Omondi na Jalango? Kwa kichwa wako wewe unaweza compare heavyweight na na, na, na Eric Omondi? Ati heavy who? Heavyweight Jalango. Jalango ndo <laughs> governor wa 2032. 2032 after mimi nimechukua kutoka kwa Sakaja. Mm -hmm. Na is not a joke. Na mimi nakwambia by the way Nina machungu mingi sana ujui tuji. Nina machungu kwa... mingi sana kwanza na wasewe nyo na vita hao. Hawa senge na uchungu mingi na hawa sana ya. Sakaja likuwa ranked the poorest performer. Siongelei kusu ya ya sayo atafanya kazi. Sayo si tunakonsitrate kuangalia vile tunataka kuwakisha vijana kwa mta. Bani ya sila juzi tumongea na ya meleta ma artist more than 300 wazungu kuingia kwa hizi mta kumekisho wa mefanya exchange program na kuwakisha watu wa meenda maju na wa mefanya. Tunaleta Mayweather kufanya boxing. Muliwana boxing tulingia tume revive. Boxing nimeingia nime revive. Ah, bila mimi nani? Ah, bila mimi. Sulikuwa pale? Suliona? Ile milioni labda. Hiyo milioni ilikuwa kwa vile tulitoka draw draw, kimbikimi ilikuwa naona anakufa. Hewa inamfungukia. Nikaona nikimuua watu wote ODM wataniua. Nikasema hata nimwacha vurute hewa. Turudi kwenye 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 game. All in all ni ya kwamba Kasipul is not a cloud chaser. Nilianzisha maneno ya kusema tujaze stadium before Inda amejaza stadium. Na inda ina umtafuta nilimwambia inda make sure tumefanya hivi na hivi na hivi tutajaza. Inda alinipiga simu akaniambia Kaspool, nina appreciate. Umefanya nini? Leo hii tumekuja kuorganize hapa nini? Siku organize maneno stadium. Na kama stadium ya Kinoru itaja kwa sababu Kaspool yuko pale. Nitaumbwa. Nitaumbwa. Na uone vile watu wa Meru wananipenda. Mimi ndo nitaingia pale nitakuwa show stopper. Hivi labda tunaweza kufikia kwenye press ukisema kwamba uta perform for the first time. Ngoma 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 gani hiyo jamani? Wewe mheshimiwa? Wewe mheshimiwa? Kabisa. Wewe kwenda huko mheshimiwa. 
Oh, the Moshimu, I don't know. Moshimu, I don't know. Makarena. 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 Sana, taka kumekshwa ni mungu shasare kala meka kuwa kuwa nini skumingi sana. Why is it that stadium in Yameru in a national interior nini ya kindiki? Ame zima ah kasipul chawari sukapo. Na support. Ime support yuo juana ni. Juu anani? Aujajibu shikuwa mesema utaimba wimbo gani. Ah, yu ni surprise. Yu ni surprise. I'll be performing kwa stage. Ni mwonesha watu ni kuna weza kudansi. Tu mwona ni kukula lingala kwa Princess Rachel. Msani mkukua na kuja. Revolution ni naingia. Ni mwonesha watu naweza kupiga boxing, dancing, na kila kitu. So, watu wa Meru, tare saba, mjaze kinoru stadium, ni takuwa na perform ngoma ya ma legends wa tatu. Ya kwanza ya Tanzania, wapili Uganda, na hapa Kenya na waguzia tukidogo ni takuwa na perform ngoma ya DNA. Fimbo ina? Chapa. Fimbo? Chapa. Masewa kileta. Sante sana. Asante. Aya.